Hello dear students, hope that all are fine. This is the sixth lecture of module 5 of the subject CE482 Environmental Impact Assessment. I am Rishmi M. Daju, APC, SNIT Ado. Today our topic is Land Degradation. Land in the Parana, the Shirikinamuk air, water, and the Kaparana Pola than vital resources on land in the Parana. Shirikim are land in ending in a muddy deal or negative attitude, deterioration, and lingual loss of productive capacity. Some boy can angle other than the Mukulikin appear and a land degradation. The Varanada. It's actually a global challenge on a caranam either eventually, which leads to food insecurity, high food prices, climate change, environmental hazards, and loss of biodiversity and ecosystem servicing. Depending Function due to human activity in combination with the natural process. We <laughs> 2020, oh sorry, 2050, 95% land in the population so, so, simply land degradation is the loss of natural fertility of soil because of so loss of nutrients. Less vegetation cover, changes in the characteristics of soil, pollution of water resources from the contamination of soil through which water sweeps into ground or runoff to the water bodies, changes in climatic conditions because of imbalance created in the environment. Changes First one is deforestation. Deforestation is the same as the deforestation. We have to do deforestation. We have to do deforestation. We have to do forest. Cattle neck, Malata Midam Lingina, where they corsis Talanga lacking in Summa, Adangalanga, Ivido. Panga Vikins, vegetation growth in a reduce the diversity of plant species of Koreana. Pum Ingenola soil erosion some work in under, Pum Ingenola carring like an Adakan, a signal land degradation some work in under and Anartha. 
ഇനിയും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽസ് ലൈക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാരണം നമ്മുടെ സോയിലൊരു ഡിറ്റോറിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നതും ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഡേഷൻ്റെ ഒരു കോഴ്സാണ് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി എന്തായാലും ശരി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി എക്സസീവ് ആയിട്ട് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് സംഭവിക്കാം ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവൻച്വലി ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന അവിടെ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അർബനൈസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ബില്യൺ ആൾക്കാർ ഇനിയും പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളപ്പം ഇൻക്രീസ് ആണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആ ഇൻക്രീസിങ് പോപ്പുലേഷന് വേണ്ട ഡിമാൻഡ്സ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഈ ലാൻഡിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം അതും അതുകൊണ്ടൊരു ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ്റെ കോഴ്സാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് നോക്കാം ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ സോയിലിന് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് ഫിസിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ കെമിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ബയോളജിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനുള്ള ഒരു ഡിക്ലിനേഷൻ ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ വെള്ളം നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയാനൊരു റീസൺ ആണ് ശരിക്കും ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത് മിക്സപ്പ് ആയി പോവാണ് ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ അത് മിക്സായി പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും അതുപോ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പം സർഫസ് വാട്ടറിനെ നമുക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ അവിടെ ആളില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇനിയും നം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം താഴോട്ട് പോകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്ലീഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അക്യുഫയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും അഗ്രികൾച്ചർ ഈൽഡ് അതുകൊണ്ട് കുറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ കാരണം ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കൺട്രിക്ക് ഒരിക്കലും എവിടെ എക്കണോമിക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇത് കാരണം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ റിസോഴ്സസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുമ്പോൾ എന്താ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെയും നമുക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ലാൻഡും അതായത് വൺ തേർഡ് മാത്രം ലാൻഡും ബാക്കി ഓഷനുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള സോയിൽ സോറി സലൈൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വാട്ടർ ലോഗിങ് സംഭവിക്കും ആവശ്യമില്ലാതെ ചില ഡിപ്രഷൻസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചില കണ്ടാമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഫുഡ് ചെയിനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് നമുക്ക് വേറെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില പുതിയ ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ കാരണം സംഭവിക്കാറാണ് ഇനി ചില മെഷേഴ്സ് നോക്കാം ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദിസ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ അഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീ ഗ്രീസിങ് പിന്നെ നമ്മുടെ സാൻഡൂൺസ് ഉണ്ട് സാൻഡൂൺസിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ത്രോണി ബുഷസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡിനെ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറ്റും അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് പ്രോപ്പർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് കുറച്ച് കൺട്രോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ മൈനിങ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സാധനത്തിനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റും എഫ്ലുവൻസിനെയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അതുപോലെ നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രീസിനെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്താണ